আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম তোমাদের সবাইকে দিগন্ত ক্লাসরুমে আমি সুহান তো আজকের ভিডিওতে আমরা তোমাদের এসএসসি ফিজিক্স চ্যাপ্টার 10 স্থির বিদ্যুৎ সেখান থেকে চট্টগ্রাম বোর্ড 2019 সালের প্রশ্নটা সমাধান করব তো আশা করি তোমাদের সামনে প্রশ্নটা আছে তো অবশ্যই আমার সাথে একবার সলভ করার চেষ্টা করবা আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবা যেন এরকম আরো কোশ্চেন সলভের ভিডিও পাও আর তোমাদের কোনো নির্দিষ্ট বোর্ডের সলভ প্রয়োজন হলে আমাকে কমেন্ট করে জানাও আমি ওই সলভটা আগে দেয়ার চেষ্টা করব তো চলো শুরু করি অবশ্যই আমার সাথে সলভ করার চেষ্টা করবা দেখো শুরুতে আমরা উদ্দীপকটা বোঝার চেষ্টা করি এখানে এ একটা গোলক দেওয়া আছে বি একটা গোলক দেওয়া আছে এ ও বি গোলকের মধ্যবর্তী যে দূরত্বটা তোমার ওটা হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড সেন্টিমিটার তো আমাদের সবগুলো কাজ মিটারে নিতে নিয়ে করতে হবে তাই আমরা এই থ্রি হান্ড্রেড সেন্টিমিটারটাকে মিটারে নিয়ে নিয়ে আগেই তো দেখো থ্রি হান্ড্রেড সেন্টিমিটার কাছে আমরা পরে মিটারে নিবো হান্ড্রেড দ্বারা বাঁক দিলে মিটারে চলে যাবে তারপর দেখো আমাদের কুলম দ্রুবক কি হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার কুলম বেস টু ওটা আমরা এমনিতেও জানি তো গতে বলছে এ ও বি এর মধ্যবর্তী বলের মান নির্ণয় করো তো মধ্যবর্তী বলের মান কীভাবে নির্ণয় করো দুইটা গুলোকের ওটা সূত্র আছে এফ সমান সমান কে এতে আসতেছে তো দেখো মধ্যবর্তী বলের মান বলের মান বলের মান এফ সমান সমান হচ্ছে কে ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড বাই ডি স্কোয়ার তো দেখো এখানে কে হচ্ছে তোমার নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন যেটা এখানে দেওয়া আছে আর কিউ ওয়ান বলতে প্রথম গোলককে গোলকের চার্জ বোঝায় কিউ ওয়ান কত তোমার প্লাস ফর্টি গুলম্ব আর কিউ টু দ্বিতীয় গুলম্বের চার্জ বোঝায় সেটা হচ্ছে মাইনাস থার্টি গুলম্ব আর তোমার ডি ডি বলতে দূরত্ব থ্রি হান্ড্রেড সেন্টিমিটার তো এটাকে মিটারে কীভাবে নিব থ্রি হান্ড্রেডকে হান্ড্রেড দ্বারা বাঁক দিলে মিটারে চলে যাবে তো থ্রি হান্ড্রেডকে যদি আমরা হান্ড্রেড দ্বারা বাঁক দিই তাহলে আসে থ্রি মিটার তার মানে ডিটা মূলত আমাদের দূরত্ব এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব ডি কত থ্রি মিটার তো এখন আমরা মানগুলো তাহলে বসাই কে হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন যে কুলম দ্রবক এটা একটু মুখস্থ রাখবা যেন দেখে না লিখতে হয় কিউ ওয়ান হচ্ছে তোমার প্লাস ফর্টি ইন্টু কিউ টু হচ্ছে মাইনাস থার্টি তো মাইনাস থার্টিটা ব্যাকেট দিয়ে লিখো আর ডি স্কোয়ার বলতে দূরত্ব থ্রি মিটার স্কোয়ার তো এখন যদি আমরা তোমার এটাকে হিসাব করি আমাদের আসবে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু ফর্টি ইন্টু থার্টি বাদ নাইন ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ নিউটন এবং এখানে মাইনাসটা অবশ্যই মাইনাসটা সামনে দিলে দিতে পারো মাইনাস দ্বারা বোঝায় আকর্ষণ বল তো আমাদের বলছে এদের মধ্যবর্তী বলে না মান নির্ণয় করে তো আমরা লিখবো সুতরাং এদের মধ্যবর্তী মধ্যবর্তী আকর্ষণ কথাটা তোমাকে লিখতে হবে এদের মধ্যবর্তী আকর্ষণ এই কথাটা অবশ্যই লিখতে হবে কারণ একটা প্লাস আছে একটা মাইনাস আছে বলটা কি হবে আকর্ষণ বল হবে এবং মাইনাস দ্বারাও ওই ওইটাই বোঝায় এই মাইনাসটা দ্বারা এটা দ্বারা ওইটাই বোঝায় যে আকর্ষণ এর মধ্যবর্তী আকর্ষণ বলের মান কত ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ নিউটন দেখ আমি যখন আকর্ষণ লিখছি তখন আর আমি মাইনাসটা দিই নেই এই মাইনাসটা মূলত এখানে এইটাই বোঝায় যে এটা আকর্ষণ ধর্মী তো তুমি মাইনাস চাইলে নাও দিতে পারো শেষে আকর্ষণ লিখে দিলেই হবে ঠিক আছে এখানে এখানে চাইলে মাইনাস নাও দিতে পারো তুমি জাস্ট এটা দিতে পারো তা আশা করি এতটুকু বুঝছো তো বুঝলে চলো আমরা পরেরটাতে যাই তো দেখো এবার আমরা বরগরটা দেখি দেখো বরগর এখানে বলছে আমি এখানে কে এর মানটা মুছিয়ে দিলাম এটা আশা করি জানো আর আমাদের প্রয়োজনও নেই দেখো বলছে এ ও বি এর সংযোগ রেখা বরাবর অর্থাৎ এদের এই যে সংযোগ রেখাটা দেখতেছো ওই যে এইটাই এ বরাবর কোথায় তরিৎ প্রাবল্য সমান হবে তো দেখো এই দুই এ আর বি এদের সংযোগ রেখা বরাবর কোথায় তরিৎ প্রাবল্য সমান হবে তার মানে এ গোলক কর্তৃক তরিৎ প্রাবল্য ই ওয়ান বি গোলক কর্তৃক তরিৎ প্রাবল্য ই টু দুইটা সমান হইতে হবে এখন কোথায় হইতে হবে ওইটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে ই ওয়ান সমান সমান যে ই টু এটা আশা করি বুঝছো তো সমান আমরা লিখলাম এখন আমরা দেখার চেষ্টা করি কোথায় সমান হবে তো দেখো একটা গোলক আমি এখানে দিলাম প্লাস ফর্টি আর একটা গোলক হচ্ছে তোমার এই যে এইটা মাইনাস থার্টি এখন দেখো যখন একটা গোলক প্লাস হবে একটা গোলক মাইনাস হবে তো আমরা যদি কোনো আদানের কথা চিন্তা করি দেখো আমি একটা পজিটিভ আদানের কথা চিন্তা করতেছি যে পজিটিভ আদান এই পজিটিভ আদানটাকে যদি আমরা মাঝখানে রাখি এই প্লাসের পরিমাণটা বেশি এই মাইনাসের পরিমাণটা কম এখন যার আদানের পরিমাণ বেশি সে বেশি বলে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করবে 
আর যার কম সে কম বলা আকর্ষণ বা বিভাষণ করে তার মানে আমি এখানে প্লাস রাখি রাখলে এ তুলনায় সবসময় এ বেশি জোরেই তোমার আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করবে তো প্লাস রাখলে এই প্লাসের কারণে এই প্লাসটা এদিকে চলে যাবে এ মাইনাসের কারণে এই প্লাসটা আকর্ষিত হয়ে এই প্লাসের কারণে এই প্লাসটা বিকশিত হয়ে এদিকে চলে যাবে আর এই মাইনাসের কারণে এই প্লাসটা আকর্ষিত হয়ে এদিকে চলে যাবে তার মানে কি মাঝখানে কোথাও তরিৎ প্রাবল্য সমান হওয়ার সম্ভাবনা আছে না সমান হইতে হইলে দুইটার তরিৎ প্রাবল্য ব্যালেন্সে থাকতে হবে তো এখন তো এটা দুইটাই ওই দিকে চলে গেছে তাহলে তো ব্যালেন্স আর হইল না তো আমরা তাহলে মাঝখানে কোথাও হবে না তো আমরা একটু এইখানে চিন্তা করি এখানে যদি আমরা সংযোজক সরল রাখাটা আমরা এইভাবে চিন্তা করি যদি এখানে দিই একটা প্লাস আদান তো এই প্লাসের কারণে এই প্লাস আদানটা এদিকে বিকশিত হবে আর এই মাইনাসের কারণে এই প্লাস আদানটা এদিকে আকর্ষিত হবে তো এখন দেখো এদিকে যাবে প্লাসের কারণে এদিকে যাবে মাইনাসের কারণে এখন বুঝো প্রথম কথা হচ্ছে প্লাসের আদানটা বেশি তাই এই প্লাসটা এই প্লাসকে অনেক জোরে এদিকে বিকশন করবে আনুমানিক ধরো ধরে নিলাম টেন নিউটন এরকম না তো টেন নিউটন কিন্তু এই মাইনাসটা ছোট এবং দূরে এই প্লাস আমরা তো এই ফর্টি প্লাস ফর্টি কুলম্বের আশেপাশে এই চার্জটা রাখছি তার মানে এখান থেকে এইটুকু দূরত্ব কম কম হওয়ার কারণে আবার এর আদানও বেশি সব মিলিয়ে এই বেশি জোরে বিকর্ষণটা করবে কিন্তু এ অনেক দূরে এইখান থেকে এই পর্যন্ত অনেক দূর এত দূরে এ আকর্ষণ করতে পারবে না করলো সামথিং সামথিং আকর্ষণ করে ধরো এদিকে নিবি তো ওই সামথিংটা কত সামথিংটা ধরো তোমার টু নিউটন তো এই টেন নিউটন আর টু নিউটন তাও ব্যালেন্স হবে না এই পাশে কারণ এই পটিকুলমটা বেশি জোরে একে বিকর্ষণ করবে তাহলে এই পাশে আমাদের হইল না তো শর্টকাট আছে শর্টকাট তো আমি পর বলবো আপাতত বেসিকটা বোঝাই একটু যাদের একটু বোঝার চেষ্টা করবা তো এখন যদি আমরা এই আদানটাকে এইখানে রাখি কি হয় দেখো এই আদানটাকে যদি আমরা এইখানে রাখি তো এই প্লাস কুলম্বের কারণে এই দিকে এটাকে তোমার বিকর্ষণ করবে এই মাইনাসের কারণে এই দিকে আকর্ষণ করবে এখন ধরো এ কিন্তু বেশি জোরে বিকর্ষণ করবে বিকর্ষণ করলেও এ কিন্তু অনেক দূরে আসে তাই এ যদি তোমার দূরে থেকে মোটামুটি এইট নিউটন বলেও তোমার বিকর্ষণটা করে এ কাছে আসে কিন্তু কম কম হওয়ার কারণে এ কাছে আসে বিধে একটু বেশি জোরে আকর্ষণ করতে পারবে কিন্তু এ কম হওয়ার কারণে ওই এইট নিউটনের কাছাকাছি হবে সোজা কথা হচ্ছে কি আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি এই প্লাস কুলম চার্জটাকে এখানে রাখি তাহলে এ বেশি হওয়ার কারণে জোরে বিকর্ষণ করবে ঠিক আছে কিন্তু এর থেকে দূরে হওয়ার কারণে কিছুটা কমে যাবে আর এই কম হওয়ার কারণে কম আকর্ষণ করবে করে এদিকে আনবে ঠিক আছে কিন্তু এ ছোট হওয়ার কারণে সরি বেশি জোর আকর্ষণ করবে ঠিক আছে কিন্তু এ কম হওয়ার কারণে মোটামুটি ব্যালেন্সে থাকবে এই জন্য আমরা যদি এই ছোটটার পাশে পাশে তোমার আদানটাকে নিই তাহলে আমাদের তরিৎ প্রাবল্য সমান হওয়ার সম্ভাবনা আছে তো এতটুকু কথা বললাম যেন একটু বোঝো শর্টকাট টেকনিক আছে শর্টকাট টেকনিক হচ্ছে প্লাস আর মাইনাস হইলে যেটা ছোট তার আশেপাশে তরিৎ প্রাবল্য সমান বা আমি নিরপেক্ষ হওয়ার পসিবিলিটি থাকবে আর যদি মাইনাস মাইনাস যদি মাইনাস মাইনাস হয় তাহলে মাঝখানে প্লাস প্লাস হইলো মাঝখানে তাহলে কি বলছি মাইনাস মাইনাস প্লাস প্লাস দুইটা চার্জ হইলে মাঝখানে তরিৎ প্রাবল্য তোমার সমান বা তোমার শূন্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে বা নিরপেক্ষ আর যদি তোমার প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস থাকে তাহলে যেই চার্জটা ছোট ওইটার কাছাকাছি হবে প্লাস ছোট হইলে প্লাসের কাছাকাছি মাইনাস ছোট হইলে মাইনাসের কাছাকাছি তো এখানে আমাদের মাইনাস আদানটা ছোট তাই এর এই পাশে তরিৎ প্রাবল্যটা সমান হবে বা নিরপেক্ষ হবে নিরপেক্ষ বিন্দুটা এই পাশে হবে তো আশা করি বুঝছো কেন এই পাশে তো এই পাশে হইলে আমরা ধরো এই বিন্দুতে ধরলাম এই বিন্দুকে ধরো আমরা এটা এই এটা বি এই বিন্দুটাকে আমরা সি দিই তো বি থেকে সি এর দূরত্ব কত আমরা জানি না আমরা এইটুকু এক্স ধরি এক্স ধরলে আমাদের বি থেকে সির দূরত্বটা এক্স ঠিক আছে কিন্তু এ থেকে ছিদ দূরত্ব কত তো দেখো এ থেকে বি দূরত্ব হচ্ছে থ্রি মিটার এই যে এ থেকে বি দূরত্ব কত থ্রি মিটার তো এ থেকে সির দূরত্ব কত হবে তোমার থ্রি প্লাস এক্স তো আমরা এগুলোকে একটু লিখে নিই এ থেকে সির দূরত্বটা কি এটা কি আর ওয়ান তাহলে এদের দূরত্ব আর ওয়ান হবে থ্রি প্লাস এক্স থ্রি প্লাস এক্স আর বি থেকে সির দূরত্ব হচ্ছে আর টু এটা কত হবে তোমার শুধু এক্স আশা করি এটা বুঝছো বুঝতে এখন আমরা এই দিকে আসি ই সমান সমান আমরা কি জানি কে যেহেতু ইউ ওয়ান তাই কিউ ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান সমান সমান এখানে হবে আমাদের কে কে কিউ ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান আর এখানে হবে আমাদের কে কিউ টু ডিভাইডেড বাই আর টু এটি হচ্ছে মূল সূত্র তো এখানে আমরা কে কে দুই পাশ থেকে বাদ যাই কে কেটা আমরা বাদ দিলে ওইখানে থাকি কিউ ওয়ান তো কিউ ওয়ানের মান কত কিউ ওয়ানের মান হচ্ছে ফরটি আর আর ওয়ান হচ্ছে এই যে আর ওয়ান এটা থ্রি প্লাস এক্স আর ওয়ান বলতে এ 
चार्ज थे दूरता बोझा थ्री प्लस एक्स तुम्हारा और वन आर टू मिसअंडारस्टैंडिंग करना तो ये स्कोयर है अच्छा एखे और वन स्कोयर आर टू स्कोयर एटार ऊपर स्कोयर तपर के के बाद किऊ टू एखे थी किऊ टू किऊ टू हे थार्टी और आर टू हे तुम एक्स एक्स स्कोयर तो ये सीम्पल चले आसान एक्सगुल्क एक पास नहीं फर्टी बार्टी एक पास और ये थ्री प्लस एक्स डिवाइडेड बस तो यार ऊपर स्कोयर एटार ऊपर स्कोयर हमारे बैकेट दिए होल स्कोयर दीते तो एखे हमारे ये फोर बै थ्री इधर के भाग दी फोर ब्री आस तुम्हार एखे स्कोयरटाई पास नहीं आसले यहाँ हो जाए रुट फोर बै थ्री और साथ ही सल्व करार चेषा कर क्योंकुलेशन रुट फोर बै थ्री और ये पास है थ्री के एक्स द्वारा भाग दी थ्री बै एक्स प्लस एक्स के एक्स द्वारा भाग दी वन तो ये जो आपको क्योंकुलेशन करते जा थ्री प्लस एक्स टू हम एक्स अच्छा तो जो क्योंकुलेशन करते जाए थ्री प्लस एक्सर एक्सटा लागे मूल जो आप थ्री बक्स के एक पास रखी वन टाइम पास पाठाई दी वन पास गेले रूट अफ फोर बै थ्री माइनस वन एक कारण ये प्लस वन आखिर हमें एक्सट्रा जो रखते चाहिए एक्स समान समान है तुम्हार थ्री डिवाइडेड ब रूट अफ फोर बै थ्री भाग माइनस वन रूट अफ फोर बै थ्री माइनस वन एट भागे आस एक्सटाई पास गेले इटार साथ गुण और ये ये भाग अर्थात थ्री बै पुरोटा तो क्योंकुलेशन आशा करी बुझे एन जस्ट सीम्पलि हिसाब कर दीवा शर्टकाट रुट फोर बाग थ्री दीवा तपर इटा थे माइनस वन करवा तरह जो थी थ्री बाग एन्सार करवा चले आसो नाइनटीन पॉइंट सूतरा एक समान समान नाइनटीन पॉइंट थ्री नाइन मीटार ये हमारे मूलत एक दूरत तो एन बोलो सूतरा एर संयोजक सरल लेखार बहरे बी बिंदु थे कत मीटार नाइनटीन पॉइंट थ्री नाइन मीटार दूरे सी बिंदुते नाइनटीन पॉइंट थ्री मीटार थ्री नाइन मीटार दूरे तुम्हारे तरित प्रबल्य समान है तो सुंदर को कथा लिखे दीबा ये हमारे अन्सार आशा कर बुझ बी बिंदु थे उल्लेख करते हैं ठीक है ये हे अन्सार तो देखा पर भिडियोते यक बोर्ड प्रश्न समाधान पे और चैनल सबसक्राइब कर रखबा और को सल्व प्रयोजन हमें कमेंट कर जाना सल्वटा देर चेषा करब धन्यवाद सबा के